लैटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन ओके सो वी हैव टू डायग्राम्स हियर टू सॉलिड्स सिलेंडर लेट अस ड्रॉ सिलेंडर एंड कोन सो ओके कोन लैटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर लैटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर दिस दिस पार्ट इट नॉट द टॉप एंड द बेस सो इट इज टू पाई आर एच लैटरल सरफेस और कर्व सरफेस एरिया सो दिस इज ऑफ सिलेंडर टू पाई आर एच इज इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन ऑल राइट कर्व सरफेस एरिया इज दिस पार्ट इज इंटरेट सो वी नो इट इज पाई आर एल सो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन इज पाई आर एल बोथ आर इक्वल इट सिम्स सो सी लैटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन सो दिस टू आर इक्वल इफ द रेडियस इज सेम ऑल राइट सो द रेडिया आर ऑल्सो सेम फाइंड द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ सिलेंडर एंड द स्लाइंट हाइट ऑफ द कोन वी नीड टू फाइंड द रेशियो द डिविजन इज इंड इट डिविजन ऑफ वॉट हाइट ऑफ सिलेंडर हाइट ऑफ सिलेंडर इज एच एंड द स्लाइंट हाइट ऑफ द कोन स्लाइंट हाइट इज एल स्लाइंट हाइट ऑफ द कोन इज एल वी नीड टू फाइंड दिस रेशियो एच डिवाइडेड बाई एल we we need not find what is the value of h and what is the value of l separately right h by l we need to find this ratio so given that this two are equal 2 pi r h is equal to pi r l all right radius are also equal isn't it so radius radius here will get cancel pi pi will also get cancel so we have 2 h is equal to l what do we need to find h by l Okay, so it is two h divided by this l will come here. Here we'll have only one. So send two on the other side. H by l will become one by two. Okay, so the ratio of height of the cylinder and the slant height of the cone is one is to two. It is one is to 